people? Good afternoon. Uh, can you please uh, move forward? Lahat nung ano para tabi tabi naman tayo, okay? Ah, uh, please. Para si, si Simba, Simba ba yon o si Pumba? Eh, mako, please. Okay, so kanina, uh, while I was uh, observing the, the whole event or mula kanina, parang feeling ko lang naman to. Feeling ko para kayong ano, mga bato. Ha? Tanong mga katabi mo, bato ka ba? Okay. <laughs> Yung parang wala reaction. Uh, totoo ba ang chismis na ang young people pag ganitong oras, tulog pa yung isip nyo? Ha? Sabado ng hapon? Hindi nga. Sino sa in- well, hindi ko natatanungin, ano? Pero, um, naninibago ba kayo? Tanong mo nga sa katabi mo, naninibago ka ba sa 4 o'clock service? Okay, ganito. Isang, isang minuto, ha? Isang minuto. Sabihin mo, paano kita gigisingin ngayon? Sige, bigyan mo ng tip yung ano mo, katabi mo. Paano galaw-galaw yan, ha? Paano... Bigyan mo ng tip, kilitiin mo, o anong gusto mong gawin ko sa'yo? Bigyan ka ng pagkain, bigyan ka ng kape. Ha? Tanungin mo nga yung katabi mo. Okay. So, I hope na medyo 5.30, uh, kayo ay uh, medyo gising na. Sino ang medyo nagigising na? Paunti-unti. Okay, nagigising na kayo. Okay, siguro kailangan pag ganito hapon. Gusto niyo ba Starbucks coffee? Yes, star, star, tapos box, B-O-X. Ha? Okay, ibang spelling. <laughs> so, three in one, ganon, chocolates. Yan, dapat tata, meron tayong konting uh, mga merienda. Gusto niyo ba merienda, snacks, pag-update? Ha? Party-party muna bago tayo mag-update dito. <laughs> okay, so... <laughs> Praise God 2014. So na nasabi na sa inyo kanina nila Kuya Paul nyo at Ate Swani nyo na pag tuwing New Year, ano to eh, may dulot na excitement kahit na masinong tao. Tama ba ako? 'Di ba kahit na ano pa 'yung nangyari last year, bigamat sabi nga may mga regrets kami minsan. Pero 'yung New Year parang parang ano eh, bagong gising ka sa umaga, parang bagong panganak. 'Di ba gano'n 'yung feeling January 1? Gano'n ba 'yung feeling nyo? Bagong panganak. <laughs> Hindi ikaw yung unang nag-anak, bago kang panganak. Ikaw naman, no? parang baby. <laughs> so, ang New Year talaga, um, may ano eh, may emotion na excited ka, masaya ka, or kahit ano pa yung nangyari, parang may bago kang pag-asa. Laging ganun eh, automatic yon. Pero, alam naman natin, ano bang date ngayon, January 11? Kamusta na yung bagong pag-asa na yon at excitement tayo? <laughs> na, na, ano na ba? Na, na, uubos na ba? Na lulobat na ba so far? So siguro, by the end of January, ter, pagdating ng 31 or February na, unti-unti na parang, ayan na, yung mga challenges sa eskwela, exams, finals, thesis, love life, di ba? Parang bagong taon, bagong crush yung, may crush yung, Yung crush mo, iba na yung crush niya, hindi na ikaw. So, ano, ang sama nang, nang simula ng bagong tao. So, maraming mga pagbabago, maaring mangyari, either masaya o hindi. Di ba? Okay, so therefore, this last part of our program, we're going to talk about new direction. Sa totoo lang, Kahit na sabi mo pang ang dami mo pang pangarap sa buhay, ang dami mo pang positive feelings sa new year na ito, kung hindi ka mag-change ng direction sa buhay mo at wala kang bago at tamang direction this year, wala rin mangyayari sa mga feelings o pag-asa na yan o feelings ng excitement na yan. Tama ba? Okay, so therefore... Uh, kailangan magkaroon ka ng new direction in life. Sabi mo sa katabi mo, new direction. Hindi ito yung one direction, ha? Hindi nakakanta. Hindi ko alam kanta nila. <laughs> Tsaka mga gano'n sila. <laughs> so, hindi ako gano'n. So, therefore, may nakapagsabi nga, gusto mo nga ng bagong direction. Gusto mo nga ang bagong buhay, pero wala ka namang binabago. Okay, sino tong lolo na ito? Uy, ba't kilala? 
Ha? Nag, ano nyo ba yan? <laughs> Mag-anak si Albert Einstein. Ano raw definition as insanity? Ano yung insanity? Ano yung sa Tagalog na insanity? Oh, Ganon, di ba? Insanity is doing the same thing over and over again but expecting different results. Ang tawag doon, kabaliwan. Tama ba ako mga psychology ano dyan? <laughs> Experts dyan. Okay, Totoo naman yun. In fact, um, marami sa atin, o siguro lahat kayo, gusto nyo ng mga pagbabago sa buhay nyo. Sino gusto magkaroon ng pagbabago sa buhay? Yung iba, bala kayo. Kumbaga, <laughs> forever and ever, ganyan na kayo. So, either pagbabago sa ugali nyo, sino yung sa inyo na-realize nyo may ugali kayo na hindi mas, hindi mas, hindi ka siya-siya sa mga taong pal sa paligid nyo? At tuwing lalabas yung ugali na yung kayo mismo nasusok ka sa sarili nyo. <laughs> diba ganoon? May mga ugali ka na, ah, ilang taon na ito, ganito pa rin ako, masungit pa rin ako, malaswa pa rin ako, whatever. So, <laughs> so misa may mga ugali ka o mga damdamin ka na nais mong baguhin o kaya. Diba, sino sa inyo ang mga estudyante at present? Estudyante kayo, high school or college. Ayan, di ba? Gusto niyo ba tumaas yung mga grades niyo? Talaga? Meron bang may naghahangad dito na maging suman? Cum laude. <laughs> okay. O oh, magna. Nakaw. <laughs> ah, hindi naman gano'n. Pero di ba gusto niyo ma-improve yung grades? And I'm sure your parents will be happier if makita nila ma-improve sa academic standing niyo. O sino sa inyo, ayaw niyo naman na lagi na lang kung nung last year o years of your life, masyado kang maimo and this year you want to be more stable, emotionally, a sense of self-control sa buhay mo. Sino sa inyo mas mag gusto maging more emotionally mature this year? More emotionally mature. Hindi manure. Mature. <laughs> Ay, Ayun na naman ako, papunta na naman ako sa direction na yun. Let's change the new direction. <laughs> so, si, si, si Albert Einstein, isang napakatalinong tao, sinabi niya, pag ginagawa mo isang bagay, pare-pareho, tapos you expect a different result, you're so insane. Parang medyo may, may tama ka sa utak mo, di ba? So, in fact, uh, many years, for many years, I've been in the mental hospital. Because my mom used to work there <laughs> as a medical technologist. Kala nyo, nabaliwa ko. Sabi nila, kaya pala gano'n si PG. <laughs> okay, so for many years, naka-witness ako dahil medika ang nanay ko doon. Doon nagtatrabaho sa laboratory doon sa hospital ng mental hospital. Okay, so for many years, lagi niya ako sinasama at nakakita ako talaga na iba't ibang klaseng baliw. Some of you reminds me of those people. <laughs> so, Usually, yung baliw, di ba? Minsan may, ka, may kakausap sa inyo, nakareha silang gano'n, tapos ang itsura niya, payat siya, maitim, tapos ha, may sakit siya, tapos buhok niya ang gulo, mabaho, ganyan-ganyan. Tapos sasabihin niya sa akin, bawa, napadaan ako doon sa rehas na yun, sasabihin niya sa akin gano'n, miss, yun ako naman, bakit? Alam mo ba ako, si FPJ? Apo, nag may pelikula ko. So, yung mga gano'n, so, <laughs> parang, di ba, isipin mo, Baliw, di ba? So, most of us, baliw. Because we think, as far as yung dreams natin, feelings of hope and inspiration, akala natin itong new year nito will be a different year and a different life for us without changing directions. So therefore, you have a lot of pressures in your life that makes it parang Harder for you to change direction. Maraming nandiyan yung peer pressure. Di ba, nais mo nang malayuan yung vision na yon, and yet your friends are still the same. Mga BI, mga bad influence. So, you think you can change that bisyo? O makakaalis ka doon kung ang mga friends mo lagi, laging adik yung kasama mo araw at gabi? No, that won't change. Kunyari, academics mo, uh, lagi kang may mga 5, 5, mababa yung grades mo, napapagalitan ka ng parents mo, even your teacher, so hindi ka magandang testimony sa school, lagi ka nasa guidance office, na discipline ka lagi, and then you say, gusto ko this year, maging okay na mga academics ko at hindi naman ako lagi kinakausap ni ano, nung guidance counselor o nung dean ng school o whoever, principal ng high school, gusto ko naman mag-iba, pero 
Hindi ka naman nag-aaral, panay few computer games, o kaya panay Facebook, o panay kung ano-ano ginagawa mo, di ba? Kunting mahirapan ka lang, biglang gigive up ka na sa pagre-review, di ba? Hindi ka nagtatanong, hindi ka nag-ask ng questions to other people who know the subjects better than you do. So therefore, changing new direction, hilangan may gawin ka, o merong dalawang susi kung paano ka mag-change ng direction this new year. Do you want to know those two keys? Ha? Ang dalawang susi para magkaroon ng bagong direksyon ng buhay mo. Gusto nyo ba magkaroon ng bagong direksyon ng buhay nyo? Yung apagatas ng 2014, pag tinignan ko, kunyari ako si, ano, kunyari si Justine, kunyari lang. Kunyari lang. <laughs> kunyari ako si Justine, pag tinignan ko si Justine noong January 1, 2014, tapos 2014, December 31, na. Ibang Justin na, di ba? Hindi, hindi na yung dati, okay? So, ibig sabihin, may pagbabago na, may improvement na, may growth na, na nangyari. At dalawa ang susi doon. Let me read to you a portion from the book of Matthew. This was taken. Alam nyo naman, Matthew, it's all about the kingdom of God. And therefore, during this time, during this time na sinabi ni Jesus to, uh, He was talking to the mga religious people, okay? And some of them, Our disciples of John lumapit. Sa si John the Baptist, you know him? Okay, si John, hindi John, Eliseo, John the Baptist. Sabi nga nun dito, Matthew 9. I'm sorry, I didn't uh, put the, ano, the exact uh, chapter there. Matthew 9 to, starting with verse 14. Then John asked, John's disciples came and asked him, si Jesus yon, How is it that we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast? Aba, masaya, no? So, sabi kasi alam niyo naman ng mga hudyo, talagang into fasting sila, into tithing. Kung baga pagdating sa pag-follow ng mga commandments ni Lord, talagang super strict sila, super, ano talaga sila, to the, ano, flawless sila pag ano, pag-follow ng commandments. And one of them is fasting, yung spiritual discipline sa ginagawa nila. So, tinanong siya ng disciples si John, bakit kami nagpa-fast, kayo hindi? Ba't kayo ang lalaki ng tiyan nyo, kami mga payat? <laughs> hindi, hindi naman ganon. Pero ibig sabihin, Fasting, hindi sila kumakain. Okay, pero kayo hindi. Now, Jesus answered. Alam niyo naman si Jesus, pag tinanong mo, di ba? Oo, lalong nakukomplicate yung answers. <laughs> hindi niya sinanong kung, hindi niya sinagot exactly bakit. Pero, again, nagkwento na naman siya. Ah. Sabi niya ganon. Jesus answered, how can the guests of the bridegroom, how many of you have attended a wedding? Matay na kayo ng kasal. Ayan. Sino yung bridegroom? Yung kinakasal. Tama? Alam na, alam ni Paul. <laughs> alam na, alam ni Paul yan. At saka nila Jepo, yung mga young pro dito. Wish lang nila, mangyari na yan. No? <laughs> so, mourn while he is with them. The guests of the bride. So, may mga guests. So, parang picture ng wedding to. So, bridegroom is the being referred to Jesus Christ. Siyempre, pinipicture niya yung sarili niya. Ganun magkwento si Jesus. He, he, he answers your questions in parables or in kwentos. Diba? The time will come when the bridegroom will be taken from them. Then they will fast. Now, what is Jesus saying here? He is faced with the religious leader na into all Judaism pa sila na ang pinakamahalaga sa kanila, ang pinaka-importante at pinaka-attractive sa kanila, yung ma-follow nila yung rules. Yung commandments ni Lord, they are very legalistic na kapag may pagkakamali, talaga mapapagalitan ka o matatanggal ka sinagoga. So, nasa ano sila? Nasa rules, nasa laws, yung kailangan talaga strict do's and don'ts sila. So, ganun sila. Yun yung pinakasentro ng buhay nila. Sabi ni Jesus, di ba nagigets kung sino yung nasa harapan nyo? I'm the bridegroom. And when there's a wedding, anong, anong atmosphere pag may kasalan? Malungkot ba o masaya? Talaga? Lalo na pag oras na nang? Yun ang inaabangan natin, di ba? Actually, pag nag... Oh, pag naglalakad-lakad, siyempre titingin-tingin, uy, ganda ng damit ni ganito, uy, ang ganda ni ganito, uy, guwapo ni ganito, gano'n lang tayo, yung mga nakakaupulan niya. Na, Pastor, magsiser mo, di ba? Pero pinakaabangan mo doon, yung time ng... Yes. So, therefore, ang pinipicture ni Jesus dito, it's a wedding. The bridegroom is there and you are guests. 
Para sinasabi niya, bakit kayo magfa-fasting? Kasi fasting is a sign of mourning, it's a sign of sadness, it's a sign na parang gusto nilang i-earn yung points kay God. Kaya sila nagfa-fast. So sabi ni Jesus, you're wrong. Kasi nandito na ako sa harapan niyo, your Messiah, your Savior, I'm going to give you real freedom from all this legalism from all this kind of life na puno-puno ng burden na hindi ka lagi maka-measure up. Kunyari, 100 yung commandments, ang na-follow mo lang, 99, bagsak ka pa rin. Di ba ang hirap nun? Imagine nyo, 100 items yung test nyo. Tapos nakakuha ka ng 99.5 sa exam mo. Tapos sabi nung teacher mo, sorry, fail ka pa rin. How would you feel? Diba? Sayang naman yung point. In fact, di ba mga parents natin, some of our parents, di ba? Minsan okay na sa aning performance mo, pero dahil hindi ka honor student, hindi pa rin okay sa kanila. Di ba? Nakakaano, di ba? Ginawa mo yung best mo. Now, sabi ni Jesus dito, andito ako sa harapan nyo. Don't you recognize that I am the Messiah you have been waiting for? If there's anyone who can give you the kind of life that you have been looking for, a life that is full of joy, peace, righteousness, that you don't need to perform. Hindi ka kailangan mag-earn ng points through freedom. How many of you would like to have that kind of life? Hindi yung life na paulit-ulit failures ka. Yung hindi yung kind ng New Year na pagdating ng January 2031, ubos na yung pag-asa mo. <laughs> ubos na yung powers mo kasi eh, nag-give up ka na kagad. Sabi ni Jesus, in order for you to have a new direction, you have to have a new attraction. Mahirap mag-motivate ng isang tao to have a new direction without being attracted to the person he is following. Amen ba, young people? Pag sinabi ko sa inyo, oh, kailangan atin kayo ng upbeat ha, para you will learn the word of God, the Lord, words of Jesus, oh, kailangan be a follower of Christ. Now, if you are not attracted to Christ, and He is not attractive as far as you are concerned, this will just be a religious activity. Aaten lang kayo dito, maybe you are here physically, but your mind and your heart is somewhere else. So therefore, at the end of, Genu of 2014, you'll be the same person all over again, maybe even worse. Because you're not attracted to a person. In fact, Jesus, as far as I'm concerned, I'm a very old person now. Not very old, pero medyo old na. Sorry, hindi, hindi tama yung adjective ko. <laughs> Kung mga, oh, magiging thunderhood na, di ba? Nandun na ako sa point na hindi na ako young person. Pero so far, in my 30 years of being a Christian, Jesus is the most beautiful person in the whole wide universe. I mean, if there's any person na super... Hindi lang super crush, hindi lang super like, super talagang obsessed ako about. It's Jesus. He's the most poggy person in the whole world. That's why after, even after 30 years, I'm still following Jesus. I'm still in love with Him, although there were times na may conflict kami. Ako, kinukonflict ko siya, hindi niya ako kinukonflict. <laughs> may times na, ayoko na, no? kakainis ka, ganyan, ganyan. So, may mga times na gano'n, I complain, I doubt Him. Pero my goodness, He always keeps bringing me back to His direction. Because He is so attractive. I will never exchange Jesus in my life to any other person in the world, including Jesusito my husband. <laughs> Number two ko lang siya. Number one ko si Lord. So para yung mga Pharisees, yung mga, mga tao noong araw, hindi na napapansin. There is a person here who is the most attractive person and they keep following laws, legal, yung mga legalism dyan, Judaism dyan, yung mga rules dyan. Hindi nila alam. Hirap na hirap na sila. Binibigyan sila ng new kind of life ni Jesus Christ. So therefore, in order for you to have a new direction, you have to be attracted to Jesus who will give you new direction. Amen? Parang love yan eh. How many of you na in love na? Nagka-crush na. Sige na nga, babawa natin. Nagka-crush. 
crush. Sino sa'yo nagka-crush na? Tanungin mo yung katabi mo, meron kang naging crush. Sabi mo, sino? <laughs> First letter. <laughs> o, oh, diba? O, oh, young people. Pag may crush ka, halimbawa, nung una, ang pag-ibig sa'yo. Balang kwenta yan. Kumbaga, sila lang yan. Diba? Ako. Wala akong panahon dyan sa mga pag-ibig na yan. Tama? Sino nagsasabi nga? Wala akong panahon sa mga pag-ibig na yan. Okay. Hanga sa kunyari, umaten ka ng upbeat. May biglang dumaan sa harapan mo. Magandang dilag. Mahabang hair. Oh, na rejoice. <laughs> rejoice ba yun? Hindi ko alam kung yun yung commercial yun. So, mahaba hair, di ba? Depende sa type mo. Mari chinita siya, or mistisa, or morena. Hindi ko alam. So, nakita mo siya, bigla kang napatingin. At napasecond look. Di ba? <laughs> And then, you started seeing characteristics sa kanya. Maybe na just physically. Pero when you get to know that person, siguro nagustuhan mo the way she talks. Mainhin siya. Di ba? Mainin, naku, hindi ako qualify doon. So, mainin siya, tapos uh, love niya si Lord. So, you become attracted to that lady, di ba? So, what do you do? Di ba, pag nagkaroon ka ng ganong crush, di ba? Pupunta ka sa upbeat, ganado ka, kasi alam mo, makikita mo siya. Oh, tanong mo katabi mo, ganado ka ba ngayon? Hmm. Tapos, di ba? Tapos pag nasa upbeat na, di ba? Maaring sa umpisa, pag hindi pa kayo masyadong close, medyo, nandito siya nakaupo, tapos banda likod ka, o kaya banda doon ka sa kabilang dulo. Ha? Mga posi positioning yan, eh, di ba? Mga strategy yan. Eh. So, makikita mo siyang ganon. O kaya, mag apply ka na ushering. Di ba? Pag usher ka, di ba? Siyempre, welcome mo lahat. So, lahat pinayarikan mo. Hello, welcome to Upbeat. Welcome to Upbeat. Pero pag siya na malayo pa lang, naaamoy mo na. Pag siya na binuksa mo yung pinto, ang gano'n. Welcome to Upbeat. May ibang kinang ang mukha, ang matang mata, di ba? Because you're attracted to the person. And even when you get home, when you go home, matutulog ka na lang, iniisip mo pa siya. Tama ba? Kaya nga may, di ba, alala ko, panahon ko to, no? Di na makatulog, di pa makakain, tagyawat sa ilong, pati na sa pisngi, sa kakaisip sa'yo, tagyawat, dumadami! <laughs> Biglang tinula na lang. <laughs> di ba gano'n? When you are... Pag may crush ka o may attractive na person sa'yo, you are involved emotionally, mentally, physically. Gusto mo siya makikita lagi na doon ka where she is or he is, di ba? That's, that's the feeling. That's the ano, yung, yung buong araw mo nagpapalit. Dati, maimo ka, malungkutin, pero ngayon. Di ba? Kahit walang pera, basta pumunta ako, abid, maglalakad ako, di ba? <laughs> may iba na, may iba na nagpapagana sa buhay mo. That's the power of new attraction. Now, this 2014, bali wala yung pag-attend mo dito. Bali wala, even yung personal quiet time mo, gusto mo mag sino sa inyo gusto mag-grow sa quiet time nyo? Yung... Nagdi-devotion, nagbabasa kang Bible, prayer, all these personal discipline. Those things will just fade away if you are not completely attracted to a person, the greatest person and the most beautiful person in the world, and that's Jesus Christ. Amen? So, that will change your direction. Sabi nga nun dito, sa verse 16, no one saws, ano ba yun? Sus? Sus? Hindi ko, ano ba pronunciation? A patch of unstrung cloth on an old garment, for the patch will pull away from the garment, making the tear worse. Alam niyo ba yun? Di ba nakikita yung picture? Old clothes, siyempre pag nabasa yan, magsishrink yan, oh, ay, new clothes pala yun, old clothes hindi. So, masisira siya. Okay. And then, neither do people pour 
new wine into old wine skin if they do the skins will burst the wine will run out and the wine skins will be ruined no they pour out new wine into new wine skin and both are preserved ano ba ito ah, exhortation para maglasingan tayo <laughs> of course na di ba okay so syempre nung uh, nung panahon nila ang wala silang tubig na malinis so they drink a uh, great Uh, wine o no, na pinaferment nila. So, pag nag-ferment na yun, pag yung fermentation na yun produces gases, di ba? So, therefore, pag nilagay mo sa old wine skin, yung, yung made of animal skin na luma na, marupok na yun. So, pag nilagay mo yung new wine, tapos nag-ferment, puputok yun. Nagayos yung picture. So, ang parang point ni Jesus dito, eto na ako. Nasa harapan nyo. I'm establishing a new covenant, a new kingdom. Okay, I'm giving you a new kind, a new way of life. Are you going to follow me in my ways? Are you going to make decisions based on your attraction to me as your Messiah and your Savior and Lord? Are you, or magistay ka dyan sa Judaism. Gumaga, okay ka lang, sige, attend ka lang na attend ang RLCC hanggang tumanda ka. Di ba? Hanggang mangitim ka. Dito ka, attend ka. Linggo, Friday, Saturday, whatever day pa yan. So, sige, attend ka ng attend dito. Hindi ko sinasabi masama yon. Pero anything na spiritual activity, kahit ministry, will be meaningless, will be powerless. If, if it is not about a person you are, that you are attracted to or following, at yung mga decisions mo every day, ay contrary to yung, yung gusto mong mangyari sa buhay mo. So, sabi ni Jesus dito, dapat meron ka ng new intention. The second key, in order to change, to have a new direction this 2014, you have to have new intentions or new intention in life, meaning new decisions that you have to make. Sabi, meron Chinese proverb, ang sabi ganon, a journey of a thousand miles, what? Begins with the first step. Right. So today is January 11. What decisions have you made so far to begin the first step of a new kind of life this year? Alam ko, everything starts off with decision. In fact, kapag ikaw ay na-attract na sa isang guy o sa isang lady, di ba, love life, again, love life illustration, di ba, you start to make decisions or ine-express mo na yung intentions mo na pinapakita mo doon sa tao na yon na ikaw ay attracted sa kanya. Tama, boys? Di ba, siguro tinitext nyo siya, di ba? Musta na. Kaya GM, di ba? Yung mga ganyan, mga style yan eh. GM, uh, verse, di ba? Verse na ganyan. Kunyari, uh, for God so love the world. Ako, haba pa. <laughs> so, kunyari, may verse na gano'n. Tapos nakalagay GM, pero actually, siya lang yon, <laughs> Di ba? <laughs> Kasi wala ka ng load. <laughs> so, para, para medyo hintay mo kung magre-reply. Pag nag-reply sa'yo, thank! Nako, Diyos ko, para nasa langit ka na, no? Thank you, amen, o naman kay, di ba? O na-reply sa'yo na gano'n. So, ang saya-saya mo na. And in fact, when you start to become attracted to a person na meron ka ng positive feelings na iniisip mo, love mo siya o crush mo siya, di ba? You start to give, to share, di ba? To get out of your comfort zone, siguro. Yung, yung iba, di ba, yahatid yeah, na, o, oh, kamusta ka na, o, oh, may, may pamasahid ka ba, o, oh, saka, ah, ano, sa malayo ba, gusto mo atid na lang kita, baka malay mo, may hold up, pero dyan, di ba, okay, may magnanakaw, mga ganun gano So, iniisip mo na lahat, yung mga decisions mo, follow yung attraction mo do sa tao na yon Tama ba, mga young people? Yung mga na in love na, okay. So, therefore, in order for, have, for you to have a new direction in life, This 2014, you have to have new attraction and new intentions. Meaning, hindi mag-change ang direction mo 2014, you'll be the same as you are right now. Kung wala kang, hindi mo madedevelop yung, yung, ano mo, yung heart mo to become more and more attractive si Jesus sa'yo than the world, than your friends, then your chever. Kung hindi, ma, kung hindi ka mag-grow sa area na yon na si Jesus talaga yung pinaka-importante sa'yo, yung, in, yung ano mo, yung hopes mo, yung feelings mo na may chance ka or excited ka sa New Year, pagdating ng end ng year na ito, you'll still be the same. 
And you have to have new intention. Meaning, kahit na gano pa man yung feelings mo of attraction to Jesus, to Jesus, kung wala kang gagawing decision to express that in- intention, to really follow Jesus in your life, hindi ka rin mag-grow this year. Amen ba? So therefore, as far to spell out this new direction, in our life, you, you saw it. Kasi yung nakakita yung malaking ano dyan, yung, yung tarpaulin natin. This year, we pray, and I hope this is also your prayer and your direction, that we will all learn how to live, papano mabuhay, okay, bilang estudyante, okay, bilang follower ni Jesus as a student, how to love, papano ma-improve, mag-grow sa mga relationships natin. Sino sa inyo ang gusto nyo mag-grow yung loving relationships in your family? Family. Okay. It must begin with you. Kasi gusto mo nga magkaroon ng loving relationships in the family, pero ikaw naman yung number one pasaway. No? I mean, maghugas lang ng pinggan o mag-aral lang mabuti, you don't do it. So, I mean, you have high hopes, pero... Kung hindi ka nagle-learn how to love like Jesus, you, that won't happen. And how, for those of you na gusto nyo maka to make an impact in the world around you, in the people around you, you have to lead like Jesus. Lead, leadership is not just for people like me or people na may title, na leader sila. It's, in fact, God has commanded Adam and Eve Diba? To, to, ano, to lead the creation. Kaya lang nag-fall sila, kaya hindi nila ma-lead yung creation. Okay? So, pero tayo, the new creation in Christ, we have that opportunity in influence na magkaroon ng impact yung buhay natin sa mga tao. Amen ba? Amen? Amen. Tanong mo nga yung katabi mo. Tanong mo yung katabi mo. Ano yung turn, ano yung message ng Panginoon sa atin ngayon? Sige, tanungin mo. Tapos parisitin mo. Para magkaroon ng new direction, ano yung dalawang ano, ano yung dalawang susi? Sige. Ask. Nakarisite ba? Ang katabi mo. New direction equals new A plus new intention. So, ay uh, challenge sa atin ng Panginoon, you choose this new direction para magkaroon ng pagbabago sa buhay mo this 2014.